বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের একুশতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য তাসনিমে জান্নাত অর্থী মার্শিয়া রহমান শামিম আল মাহমুদ আনোয়ারুল আলম সজল সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের একুশতম পর্ব দূর থেকে অমরনাথকে দেখে দীপার মনে হয়েছিল কিছু একটা হয়েছে দুশ্চিন্তার ছাপ মানুষটির মুখে বেশ স্পষ্ট গেস্ট রুমের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ যা এর আগে সে কখনো দেখেনি দীপা দাঁড়াতেই অমরনাথ মেয়েকে দেখলেন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং বিরক্ত গলায় দৃষ্টিটা বেশিক্ষণ স্থির রাখলেন না মুখ ঘুরিয়ে বললেন তোমার সাথে কিছু কথা বলতে এসেছি এই ঘরে বসা যাবে দীপা মাথা নাড়ল গেস্ট রুমে একমাত্র পিতামাতা এলেই অনুমতি না নিয়ে বসা যায় সে আগে এগিয়ে গিয়ে বলল এসো অমরনাথ চেয়ারে বসলে দীপা জিজ্ঞেস করল মা ঠাকুমা কেমন আছে তাদের খবরে তোমার কোনো প্রয়োজন আছে মানে চমকে থাকালো দীপা বাবাকে এমন গলায় কথা বলতে সে কখনো শোনেনি অমরনাথ তখন ব্যাগটি কোলের ওপর রেখে পকেট হাতরাচ্ছেন তিন চারটি কাগজপত্রের মধ্যে একটি বিশেষ কাগজ বের করে বললেন এটা পড়ে দেখো সামান্য তফাতে দীপা দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ থেকে ধন্দ লাগছিল খুব অমরনাথের এগিয়ে ধরা কাগজটা যে একটা চিঠি তা বুঝতে সময় লাগল ভাঁজ খুলতেই পাকা হাতের লেখায় সম্বোধন চোখে পড়ল মাননীয় অমরনাথ মুখোপাধ্যায় সমীপেশু এই চিঠি প্রায় বাধ্য হয়ে আপনাকে লিখিতেছি আপনার কন্যা দীপাবলী জলপাইগুড়ির হোস্টেলে থাকিয়া কলেজে ভর্তি হইয়াছে আপনি অনেক দূর স্থানে বাস করেন বলিয়া শহরের কোনো সংবাদ নিয়মিত রাখিতে পারেন না বলিয়া বিশ্বাস করি আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে দীপাবলীর ব্যবহার ও আচরণ সনাতন বঙ্গরমণীর বিপরীত তাহাকে উশৃঙ্খল আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত জলপাইগুড়ির শহর বিলাত আমেরিকা নহে এখানে ছাত্রীরা অধ্যয়নের বাইরে অন্য জীবন যাপন করে না কিন্তু দীপাবলী ছাত্রীদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ছাত্রদের সঙ্গে দিনরাত মশগুল থাকে কলেজে তো বটেই শহরের রাস্তাতেও তাহাদের ঢলাঢলির দৃশ্য নিয়মিত দেখিতে পাওয়া যায় এই বেলাল্লাপনা শহরের যুবকদের কোন পথে নিয়া যাইতেছে তাহা নিশ্চয়ই অনুধাবন করিতে পারিতেছেন আশঙ্কা হইতেছে এমন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সুকুমার মতি অন্যান্য ছাত্রীরা যদি একই আচরণ করে তাহলে সমস্ত শহরের জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্য গোল্লায় যাইবে আমার একমাত্র পুত্র ওই কলেজে দীপাবলীর সহপাঠী আপনার কন্যার ওই আচরণ দেখিয়া সে নষ্ট হইতে বসে আছে এ অবস্থায় হয় আপনি কন্যাকে সংযুক্ত করুন নয় তাহাকে চা বাগানে ফিরাইয়া নিয়ে যান ইতি আপনার এক শুভাকাঙ্ক্ষী চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে দীপা মুখ তুলল তার মুখে নিশ্চয়ই কোনো কৌতুকের চিহ্ন স্পষ্ট ছিল তাই অমরনাথ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন তুমি কি চিঠিটা পড়লে তোমার মুখ দেখে আমি কিছু বুঝতে পারছি না হ্যাঁ পড়লাম দীপা কাগজটা ভাঁজ করে অমরনাথের হাতে ফিরিয়ে দিল এটা পড়ার পরেও তুমি হাসছ বাবা যারা চিঠি লেখে অথচ নাম শুই করতে পারে না তাদের কোনো রকম গুরুত্ব দেওয়াটা বোকামি বেনামি চিঠির লেখকরা মেরুদণ্ডহীন 
তোমার কাছে আমি কোনো উপদেশ শুনতে আসিনি মনে করো না কলেজে পড়ছো বলেই তোমার চারটি হাত গজিয়েছে এই চিঠিতে যা লেখা আছে তা কি সত্যি আমি কি বলবো কি বলবো মানে আমি জানতে চাইছি সত্যি কি না দীপা খুব নিচু গলায় বলল তোমার কি ধারণা আমার জানার কথা এখানে হচ্ছে না আমি থাকি চা বাগানে আর তুমি এখানে কি করছো তা তোমারই জানার কথা তোমার মুখে শুনতে এসেছি তুমি কি জানতে চাইছো আর কতবার এক কথা বলবো তার আগে তুমি বলো বেলাল্লাপনা মানে কি নির্লজ্জ আচরণ আমি সেটা কোনোদিন করিনি তাহলে এই লোকটার কি দায় পড়েছিল পয়সা খরচ করে আমাকে লিখতে কোন লোকটা ও বেনামি চিঠি বলে এটার কোনো গুরুত্ব থাকবে না ঘটনা মিথ্যে হয়ে যাবে না নিশ্চয় কিছু ঘটেছিল যে লিখেছে সে সেটাকে বিকৃত করেছে কি ঘটেছিল আমার ক্লাসের কিছু ছেলে মেয়েদের বিরক্ত করত অনেক বছর ধরে চলে আসছিল ব্যাপারটা মেয়েরা সেটাকে মুখ বুঝে মেনে নিত আমি মানিনি কিন্তু ওদের সাথে ঝগড়া না করে আলাপ করেছিলাম আসলে এখানকার ছেলেদের সঙ্গে কোনো মেয়ে প্রকাশ্যে কথা বলে না বলেই ছেলেরা ওরকম আচরণ করে আমার মনে হয়েছিল আমরা একসঙ্গে পড়ি একই বয়স তখন সামান্য কথা বলতে কি দোষ আর সেটা করতেই ওদের ব্যবহার পাল্টে গেল এখন যার সঙ্গে ক্লাসের ভেতরে কথা বলি তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে যাওয়া যায় কলেজে যাওয়া আসার সময় কারো কারোর সঙ্গে কথা বলেছি আমার মনে হয়েছে ওরা যে কোনো মেয়ের চেয়ে নতুন বিষয়ে কথা বলতে পারে কিন্তু হস্টেলের বর্দি বললেন আমার এই আচরণ নাকি অনেক মেয়ের বাবা মেনে নিতে পারছেন না ওদের সঙ্গে কথা বললে আমাকে হস্টেল ছাড়তে হবে হস্টেল ছাড়লে আর আমি পড়াশোনার সুযোগ পাবো না তাই বাধ্য হয়ে আমি ছেলেদের এসব বলেছি ওরা আর আমার সঙ্গে কথা বলে না আমার বয়সের ছেলেরা অনেক বেশি বুঝতে পারে কথাগুলো বলতে বলতে দীপার গলার স্বর ভারী হয়ে এলো চোখ ভেজে উঠল তোমাকে কি এখানে প্রগতি করতে পাঠানো হয়েছিল মানে তুমি এসেছিলে এখানে পড়াশোনা করতে তার বাইরে অন্য কোনো ব্যাপারে মন দেওয়ার কথা ছিল না আজ নিশ্চয়ই সারা শহরে এ ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছে যে দেশে থাকবে সেই দেশের মানুষ যে আচরণ করবে তাই তোমাকে করতে হবে চা বাগানে বিশু বাপি খোকনের সঙ্গে মিশতে তা আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি তাও বড় হবার পরে তোমার ঠাকুরমা তা অপছন্দ করেছেন আগুন আর কাঠ পাশাপাশি যদি কোনো আড়াল না থেকে থাকে তাহলে অগ্নিকাণ্ড হবেই নিষেধ এ কারণেই ছি 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 এ তুমি কি করলে আমি কিন্তু কিছুই করিনি তোমাকে আজকাল আমি বুঝতে পারি না হয় তুমি বোকা না হয় তুমি মিথ্যেবাদী আমি তোমাকে কি মিথ্যে বলেছি অমরনাথ জবাব দিলেন না কয়েক মুহূর্ত মাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন তারপর অন্যরকম গলায় বললেন এই চিঠি পাওয়ার পর থেকে আমার চোখে ঘুম নেই তোমার মা বা ঠাকুরমা কাউকে এই চিঠিটার কথা বলতে পারেনি কারণ আমি চাই না ওরা এই আঘাত পাক এখন একমাত্র উপায় তোমাকে চা বাগানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া না চিৎকার করে উঠল দীপা পয়সা খরচ করে কেউ দুর্নাম কিনতে চায় না আমি এমন কিছু করিনি যাতে তোমার দুর্নাম হয় অমরনাথ হাতে ধরে রাখা চিঠিটা নাড়লেন এটা পড়েও বলছো দীপা দিশে হারা হয়ে গেল সত্যি অমরনাথকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে এখন যদি জলপাইগুড়ি থেকে চলে যেতে হয় তাহলে ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যাবে না কখনো সে কথা খুঁজে না পেয়ে বলল বাবা তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না অমরনাথের চোয়াল শক্ত হল তিনি কোনো জবাব দিলেন না বাবা আমি তো বর্দিকে কথাই দিয়েছি এই কলেজে পড়ার সময় কোনো ছেলের সঙ্গে আর কথা বলবো না তুমি আমাকে আর একটা বার সুযোগ দাও অমরনাথ এবার মুখ খুললেন ব্যাপারটা শুধু আমার উপরেই নির্ভর করছে না যে ভদ্রলোক দয়া করে তোমার পড়াশোনার খরচ দিচ্ছেন খবরটা নিশ্চয়ই তার কানেও গিয়েছে তিনি যদি সেটা বন্ধ করে দেন তাহলে তিনি তো তোমাকে কিছু বলেননি এখনো তা বলেননি যদি কিছু বলেন তাহলে আমি তার কাছে যাব সব বুঝিয়ে বলবো চকিতে সোজা হয়ে বসলেন অমরনাথ না না তুমি ওখানে যাবে না মিস্টার রয় সেটা কখনোই পছন্দ করবেন না অমরনাথের এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার মতো মানসিক অবস্থা দেবার ছিল না তার দুগালে জল গড়িয়ে পড়ল অমরনাথ চোখ তুলে মেয়েকে দেখলেন তারপর গম্ভীর গলায় বললেন কান্নার কোনো দরকার নেই চকিতেই বাবার সেই কথাগুলো মনে পড়ল বাবা বলতেন 
রক্তের চেয়ে চোখের জল অনেক বেশি মূল্যবান কিন্তু আজ সেই কথাগুলো বললেন না দীপা আঁচলে চোখ মুছল তারপর কাঁপা গলায় বলল তুমি যদি চাও তাহলে একবার বর্দির সঙ্গে কথা বলতে পারো অমরনাথ মাথা নাড়লেন আমার কারোর সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না বাবা ঠিক আছে তুমি যা বলছো তা যেন সত্যি হয় সেটাই দেখো আর ব্যাংক থেকে তোমার নামে টাকা এসেছে অমরনাথ উঠে দাঁড়ালেন হ্যাঁ অত টাকা আমার দরকার নেই যা দরকার তা রেখে বাকিটা তোমার মাকে দিয়ে দাও দীপা ইতস্তত করলো একটু অমরনাথ জিজ্ঞেস করলেন কিছু বলবে না মানে ওই টাকা তো মিস্টার রায়ের অফিস থেকে আমার পড়ার জন্য আসছে ওকে বললে হয় না কম টাকা পাঠাতে উনি মনে করেন অতটাই তোমার দরকার তোমার প্রয়োজন না হলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে উনি নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হবেন পরলোকের খেয়াল বলে কথা তাহলে দাঁড়াও আমি এনে দিচ্ছি দীপা দ্রুত বেরিয়ে গেল এখন তাকে অনেক সহজ দেখাচ্ছে অমরনাথ চিঠিটাকে পকেটে রাখলেন হাতের লেখা দেখে বোঝার উপায় নেই কে লিখেছে তবে খামের ওপর জলপাইগুড়ি পোস্ট অফিসের ছাপ ছিল সেইটিই স্বাভাবিক কিন্তু ওটা পাওয়ার পর থেকে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল এখন মেয়ের পরিবর্তন দেখে একটু ভালো লাগছে দীপা ফিরে এলো প্রায় দৌড়েই তার হাতে বেশ কয়েকটা দশ টাকার নোট অমরনাথ মেয়েকে বসতে বলে কাগজ কলম বের করলেন দীপার যা যা প্রয়োজন তা আরেকবার হিসেব করা হলো দেখা গেল একশো টাকা হলেই পুরো খরচ মিটে যায় দীপা বাকি টাকাগুলো অমরনাথের হাতে দিতে তিনি সেটা পকেটে রেখে দিলেন এবং এই সময় দীপার আনার কথা মনে পড়ল সে বলল জানো এর মধ্যে একদিন আমি খুব চমকে গিয়েছিলাম অমরনাথ মুখে কিছু না বলে গম্ভীর মুখে অপেক্ষা করলেন আসলে সেই মুহূর্তে তিনি এক লজ্জা বোধে আক্রান্ত ছিলেন মেয়েকে টাকা দেওয়ার বদলে মেয়ের টাকা তিনি নিচ্ছেন এটি বড় খোঁচা দিচ্ছিল চেক নেওয়া ব্যাংকে জমা দেওয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি ছিল না দীপা বলল হঠাৎ আনা নামে সেই কাজের মহিলাই হোস্টেলে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল আনা অমরনাথ চমকে উঠলেন যে আমাকে ওই বাড়ি থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল কি বিরাট চেহারা হয়েছে মোটা সোটা কাজের লোক বলে আর চেনাই যায় না আনা এখানে এসেছিল বিড়বিড় করলেন অমরনাথ হ্যাঁ কিন্তু আমি এখানে আছি তা ও জানল কি করে জেনেছে নিশ্চয় ও এসেছিল তোমার খবর নিতে তোমার সঙ্গে ওর কি দরকার অমরনাথ নার্ভাস বোধ করলেন আনার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি তার এখানে আসার কি দরকার ছিল দীপা দেখলো অমরনাথ অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছেন সে দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করলো অমরনাথ সজাগ হলেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যানার্জি মশাইয়ের শরীর খারাপ হলো কি না কে জানে আর তুমি যে এখানে আছো তা হরদেব দেখে গিয়েছিলেন খবরটা তিনিও দিতে পারেন তোমার এখানে না এসে আমাকে চিঠি দিতে পারত কেন তোমার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক কি অসুস্থ কি না তা তোমাকে জানাতে হবে কেন ও বাড়ির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই তা তুমি জানো না আমি ভাবতেই পারি নাই সব নেহাত ওই কাজের মেয়েটা আমার উপকার করেছিল সেদিন তাই আমি খারাপ ব্যবহার করতে পারিনি দেখ মা সব সময় স্মৃতি আঁকড়ে বসে থাকতে নেই তুমি কি বলতে চাইছো অতীতে ওরা অন্যায় করেছিল আমরাও যোগাযোগ রাখিনি সম্পর্ক যা ছিল তা শুধু বলার জন্যই তোকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে কলেজে ভর্তি হতে হয়েছে ওদের উপাধি নিয়ে কিন্তু দিন আর নদীর জল সব সময় সমান বয়ে যায় না খবর তো আমারও কানে আসে ব্যানার্জি মাসে পকাতে পঙ্গু এখন ওর স্ত্রী উন্মাদ আশ্রমে সংসার ছাড়খার হয়ে গিয়েছে এখন বীজ তো দূরের কথা ছবলও নেই অমরনাথ কথাগুলো বলতে বলতে মেয়ের দিকে তাকাচ্ছিলেন কিন্তু মেয়ের মুখে কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলেন না যেমন কর্ম করেছে তেমন ফল পাচ্ছে কিন্তু তাতে আমাদের কি তুমি ওদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না বলে দিলাম আর আমার কাছে যদি কেউ আসে তাহলে আমি মুখের উপর কথাটা বলে দেব দীপা 
তুই কি এখনো ব্যাপারটা ভুলতে পারছিস না তুমি কি বলছো বাবা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব তোমরা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছিলে আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে চেয়েছিলে কি কি বলছিস তুই আমি জেনে শুনে তোর ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চেয়েছিলাম এমন কথা উচ্চারণ করতে পারলি অমরনাথের গলার স্বর পাল্টে গেল আমার কি ক্ষতি হয়েছে তুমি জানো না বন্ধু বান্ধবদের পর্যন্ত ব্যাপারটা বলতে পারি না সবাই জানি আমি কুমারী ব্যাপারটা ভাবলেই বমি পায় আমার আর তুমি এখন ওদের হয়ে নরম নরম কথা বলতে এসেছ তোমার উপর আমার রাগ হওয়া অন্যায় তুমি বলো অমরনাথ আসার চেষ্টা করলেন রাগ করে দূরে থেকে নিজের কোনো লাভ হয় না আমি প্রতিশোধ নিতে চাই তোর উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার দাম দিয়ে যেতে হবে প্রতুল ব্যানার্জিকে আমি সেই চেষ্টাই করছি দীপা অবাক হয়ে তাকালো দাম ওই অন্যায়ের কি দাম হতে পারে দেখি অমরনাথ মাথা নিচু করলেন অনেক চিন্তা করার আছে ঠিক আছে ভালোভাবে থাকিস আজ আমি চলি অমরনাথ গেস্ট রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির ধাপে পা রাখতেই দীপা পেছন থেকে ডেকে উঠল বাবা অমরনাথ মুখ ফেরালেন না দীপা এগিয়ে এলো আমার কোনো দাম দরকার নেই অমরনাথ মাথা নাড়লেন শুনলাম তুমি কি এ কথাটা জানতে না জানি কিন্তু জীবন তো কোনো হিসেব মেনে চলে না আজ যে অত্যন্ত ঘৃণ্য শত্রু কাল যদি সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তোর কাছে এক গ্লাস পানি ও জল চায় তাহলে কি তুই তা ফিরে দিতে পারবি মানুষ হলে পারবি না এটাই জীবনের নিয়ম তোর কিছু চাই না কিন্তু আমিও তো একইভাবে প্রতারিত হয়েছি সে জ্বালা মেটানোর সুযোগ পেলে আমি ছাড়ব কেন তুমি কি ওদের বাড়িতে যাচ্ছ দীপা সরাসরি প্রশ্ন করল অমরনাথ একটু ইতস্তত করলেন আনা কেন এসেছিল তা জানা দরকার আর তাছাড়া তাকে তো নিষেধ করতে হবে এখানে যেন সে আর না আসে অমরনাথ আর দাঁড়ালেন না হন হন করে হোস্টেলের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তার যাওয়ার ধরন দেখে দারোয়ান পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল দীপা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল তার কেবলে মনে হচ্ছিল অমরনাথ সত্যি কথাটা গোপন করছেন আজ যে মেজাজ এবং চেহারা নিয়ে তিনি চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছিলেন তার সঙ্গে চলে যাওয়ার সময় তার চেহারায় কোনো মিল নেই প্রথম দিকে তিনি যেভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন শেষ দিকে যেন পালিয়ে গেলেই বাঁচেন এমন মনে হচ্ছিল জ্ঞান হবার পর সে অমরনাথকে ওই ভঙ্গি এবং ভাষায় কথা বলতে শোনেনি আজ এক সম্পূর্ণ অচেনা অমরনাথ হোস্টেল থেকে পালিয়ে গেলেন হ্যাঁ বাবার যাওয়ার ভঙ্গিটাকে পালানো বলাই ঠিক বাবার সঙ্গে নিশ্চয়ই ওদের যোগাযোগ আছে এটুকু ভাবতেই শরীর জ্বলতে লাগলো যোগাযোগ আছে বলেই আনা এসেছিল প্রতুল ব্যানার্জির পক্ষাঘাত হয়েছে তার স্ত্রী উন্মাদ এতে তার কিচ্ছু যায় আসে না কিন্তু বাবা কেন ওদের বাড়িতে যাওয়া আসা করছে দীপার ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই চা বাগানে ছুটে যেতে অঞ্জলিকে সব কথা খুলে বলতেই বাবার পরিবর্তনের কারণটা কি সেটা জানতে কিন্তু তখনই মনে হলো মা যদি তার কাছে লুকিয়ে যান দীপা ভেবে পাচ্ছিল না কি করা উচিত থানার পাশ দিয়ে করলা নদীর ধার দিয়েই ঝোলনা ব্রিজের কাছে পৌঁছে অমরনাথের চেতনা পরিষ্কার হলো এতক্ষণ তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে আসছিলেন মেয়ের হোস্টেলে যাওয়ার জন্য আনাকে কটু কথা বলবেন পালে প্রতুল বাবাকেও কথা শোনাতে ছাড়বেন না যে সর্বনাশ তারা এককালে করেছেন তার পুনরাবৃত্তি হতে দেবেন না তিনি কিন্তু ঝোলনা ব্রিজের ওপর মনে হলো এরকম এরকম রাগের কোনো মানেই হয় না সাত দিনের বদলে অনেক দিন হয়ে গেল ব্যাপারটা নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন বীরপাড়া চা বাগানের গোদামবাবুর ভাইরা ভাই একজন উকিল ভদ্রলোক শালির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন তার সঙ্গে দেখা করে অমরনাথ সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলেছেন তিনিও বলেছেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় যদি উইল করে কাউকে দিয়ে না যান তাহলে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী দীপা কিন্তু আনা যেখানে আছে সেখানে উইল হবেই তিনি না গেলে আনা হয়তো অন্য কাউকে ধরতে পারে গড়ালিতে ফোসকা পড়েছে বলে কোনো মূর্খ বলে না যে সে জুতা ব্যবহার করবে না 
আনার দেওয়া প্রতুল বাবুর তৈরি উইলের খসড়া থেকে সম্পত্তির যে হিসেব পাওয়া গিয়েছিল তাই উকিল ভদ্রলোককে দিয়ে দিয়েছিলেন অমরনাথ কথা ছিল তিনি সব কিছু লিখে স্ট্যাম্প পেপারে টাইপ করিয়ে রাখবেন ভদ্রলোকের বাড়ি এই করলা নদীর ধারে জলপাইগুড়ি গার্লস স্কুলের পাশেই অমরনাথ পথ পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসাবাদ করে উকিল বাবুর বাড়িতে পৌঁছালেন ভদ্রলোক তখনও বাইরের ঘরে মক্কেলদের নিয়ে বসে অমরনাথকে ঢুকতে দেখেই মাথা নেড়ে বললেন বসুন অমরনাথ কোনার দিকে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তা সারতে আধ ঘন্টা সময় লাগলো অমরনাথ দেখলেন একজন মক্কেল যাওয়ার সময় কুড়িটি টাকা দিয়ে গেল উকিলবাবু বললেন আসুন আপনি আপনার তো অনেক দিন আগেই আসার কথা ছিল দেরি হচ্ছে দেখে গতকালকেই আমার ভাইরা ভাইকে একটা চিঠিও দিয়েছি কি ব্যাপার মশাই নানা রকম ঝামেলায় আটকে পড়ে গিয়েছিলাম শুনুন এই যা সম্পত্তি তার তুলনায় কোনো ঝামেলাই ইম্পর্টেন্ট হতে পারে না আচ্ছা এই আনা মহিলাটিকে অংশ দিতেই হবে অমরনাথ অসহায় ভাবে মাথা নালেন বুঝুন বাড়ির ঝি সেবা করে মাথায় উঠেছে কাটানো যায় না কিভাবে কাটাতে চান তাহলে আমার উপর ছেড়ে দিন অমরনাথ দ্বিধায় পড়লেন আনাকে প্রভাবিত করে পুরো সম্পত্তির দখল নিলে লাভ হয় এটা সত্য কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না তাছাড়া শৈশবত্ত আনাই প্রতুল বাবুকে দিয়ে করাবে ব্যাপারটা জানতে পারলে সে অনর্থ করে ছাড়বে না কারো অভিশাপ থাকলে সম্পত্তি থেকে সুখ পাবেন না তিনি অমরনাথ মাথা নাড়লেন দরকার নেই যেমন বলেছি তেমন করুন উকিলবাবু হাসলেন আপনার যেমন ইচ্ছে কাগজপত্র সব তৈরি করেই রেখেছি তিনি উঠে আলমারির দরজা খুলে একটা ফাইল টেনে আনলেন যত তাড়াতাড়ি পারেন পেন্সিলে টিক দেওয়া জায়গাগুলো সই করিয়ে আনুন বাকি কাজটা আমি করে নেব অমরনাথ স্ট্যাম্প পেপারগুলো নিয়ে মন দিয়ে পড়তে লাগলেন হ্যাঁ সব ঠিকঠাক আছে উকিলবাবু টেবিলের উল্টো দিকে বসেছিলেন পড়া শেষ হলে আচমকা প্রশ্ন করলেন আপনি হরদেব ঘোষালকে চেনেন আপনার বেআই মশাইয়ের বন্ধু চমকে উঠলেন অমরনাথ পরক্ষণেই মনে পড়ল কোট কাছারিতে ঘোরাঘুরি করা হরদেবের নেশা এই শহরের লোক সেই সূত্রে পরিচিত হতেই পারে তিনি মাথা নাড়লেন ভদ্রলোকের কাছে প্রতুলবাবুর কাহিনী শুনলাম ওই আনা মেয়েটা তো মুঠোয় করে রেখেছে তাকে খুব সুন্দরী নাকি না তেমন না শব্দ করে হাসলেন উকিলবাবু তাহলে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য ভালো হরদেবের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন আলাপ আছে মনে হলো আরও বেশি কিছু যাক আর দেরি করবেন না একটু ইতস্তত করে অমরনাথ জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি হরদেবকে এই উইলের ব্যাপারে কিছু বলেছেন না মশাই সে বুদ্ধি না থাকলে ওকালতি করে খেতে পারতাম না লোকটা একটা শেয়াল খেক শিয়াল বললেও কম বলা হয় আমার মক্কেল আপনি সে নয় অমরনাথ খুশি হলেন কত দিতে হবে আমাকে দুলে দুলে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন উকিলবাবু রাজার সম্পত্তি পেতে চলেছেন এখনই কিছু দেয়ার দরকার নেই তবে পাওয়ার আগে আঙুলগুলো মুঠো করবেন না মশাই তাহলেই হবে বুঝলেন পারলে আজই সই করিয়ে আনুন তবু যদি একটা আন্দাজ দেন আরে মশাই এখন আপনার পকেটে যা আছে তাতে আমার কোনো আসক্তি নেই আমি আমারটা ঠিক সময় মতো আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কোর্টে চলে আসবেন উকিলরা যেখানে বসে সেখানে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন ঝোলনা ব্রিজ পেরিয়ে হাকিমপাড়ায় ঢুকলেন অমরনাথ এত শান্ত এলাকা যে মনেই হয় না শহরে এসেছে চারপাশে নজর রেখে তিনি এগোচ্ছিলেন তার ভয় হচ্ছিল পথে হরদেবের সঙ্গে দেখা না হয়ে যায় কিন্তু প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গেট পর্যন্ত আসতে কোনো বিঘ্ন ঘটল না বাগানের ভেতরে পা দিতে এই গন্ধটা নাকে এলো বা দিকে একটা স্বাস্থ্যবান মাঝারি উচ্চতার গাছে পদ্মের মতো ফুল ফুটেছে একটু চিন্তা করে নামটা মনে করতে পারলেন তিনি গ্ল্যান্ডি ফ্লোরা গন্ধে বুক ভরে যায় ফুল ফোটে তার সময় মতো শুধু মানুষের সময়টায় কোনো হিসেব থাকে না সদর দরজা রীতিমতো বন্ধ চট করে মনে হয় কেউ বাস করে না অমরনাথ দরজায় শব্দ করলেন কয়েকবার কিন্তু সাড়া মিলল না প্রতুলবাবু নিশ্চয়ই মারা যাননি এই ছোট্ট শহরে প্রতুলবাবুর মতো মানুষ মারা গেলে মুখে মুখে খবর ছড়াত 
হঠাৎ অমরনাথের মনে হলো উইল টুইল করার আগে যদি প্রতুলবাবু চলে যান তাহলে আনাকে এক পয়সাও দিতে হবে না সমস্ত সম্পত্তি আইন মোতাবেক দীপাই পাবে মরে গেল নাকি পরক্ষণে মাথা নাড়লেন তিনি কিচ্ছু বিশ্বাস নেই কোত্থেকে একটা উইল বেরিয়ে পড়বে আর চোখে ধুত্রফুল দেখতে হবে যত যাই হোক কোন মানুষের মৃত্যু কামনা করা ঠিক নয় শেষ পর্যন্ত মনে পড়ল গলাটা শুনে চমকে ফিরে তাকালেন অমরনাথ বাগানের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আনা কে বলবে বাড়ির ঝি শরীর স্বাস্থ্য যেন আরও ঝকমকে স্নান করেছে বলে আরও টাটকা দেখাচ্ছে হাতে ফুলে সাজি ফুল তুলতে বেরিয়েছিল পেছনের দরজা দিয়ে অমরনাথ আমটামটা করলেন সব কিছু তৈরি করতে দেরি হয়ে গেল আমি হনুমান নাকি যে সূর্যকে বগলে আটকে রাখবো এই সময় তিনি যদি স্বর্গে চলে যেতেন তাহলে তারই তৈরি করা কাগজ আমার কোনো কাজে আসত বলেন শেষ ভালো যায় আর সব ভালো এখন সব তৈরি কথাগুলো বলে আনা বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলো ওকে অনুসরণ করে প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি অমরনাথ হঠাৎ শিহরিত হলেন আজকাল অঞ্জলির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক দেবাত হয় তার বাসনা অঞ্জলির নির্লিপ্ততার কাছে চাপা পড়ে যায় কোথায় যেন পড়েছিলেন বাঙালি মেয়েদের মন পঁয়ত্রিশের এপাশে এলে শরীর নিবিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে যায় অথচ আনার বয়স চল্লিশের এদিকে তো নয়ই কিন্তু হাঁটার ধমকে সমস্ত শরীরে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে তার নিজেকে সংযত করতে প্রাণ পণে চেষ্টা করছিলেন অমরনাথ দেশটা বিলেত আমেরিকা নয় বাঙালি পুরুষ যদি বিবাহিত এবং সন্তানের পিতা হয় তাহলে মনের মধ্যে এক সন্ন্যাসীকে ধরে রাখা অবশ্য কর্তব্য পেছনের বারান্দায় পৌঁছে একটা মোড়া এগিয়ে দিল আনা বসুন অমরনাথ বসলেন সাজিটা রেখে দিয়ে আনা এসে বলল ওমা আপনার কি শরীর খারাপ মুখ চোখ অমন হয়ে গিয়েছে কেন অমরনাথ দ্রুত মাথা নালেন না 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 কিছু হয়নি আনার ঠোঁটে হাসি চলকে উঠল না হলেই ভালো কই দিন অমরনাথ উকিল বাবুর তৈরি উইল এগিয়ে দিলেন আনা সেটাকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো চা দেব না শরবত কিছু না আমি খেয়ে এসেছি এসেছেন তো চা বাগান থেকে এতক্ষণে সব হজম হয়ে গেছে না 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 আমার কিছু প্রয়োজন নেই প্রতুলবাবু কেমন আছেন নড়াচড়া করতে পারে না যে তাকেই পুজো করতে হয় আপনার সঙ্গে এর মধ্যে হরদেবের দেখা হয়েছিল না তো আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না আপনার দেরি হচ্ছে কেন খোঁজ নিতে মেয়ের কলেজে গিয়েছিলাম সে তো এখন দিব্যি হয়েছে হুম তবে আজকালকার মেয়ে তো এবারই সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না সেটা একদিন চাইত না এখন সম্পত্তি পাবে না চাইলে চলে ও যে সব পাচ্ছে তা জানে না জানে না মানে এবার কোনো কিছুর সঙ্গে ওর যোগাযোগ নেই বলেই জানে এই যে উনি এতগুলো টাকা দিলেন পড়ার খরচা চালাতে অমরনাথ মুখ তুলে তাকালেন আনার মুখে বিস্ময় এই মহিলার কাছে প্রতুলবাবু কোনো কিছুই গোপন রাখতে শেষ পর্যন্ত পারেন না তিনি নিচু স্বরে বললেন সেটা ব্যাংকে আছে ব্যাংকেই পাঠাচ্ছে দীপা জানে না কদিন ধামা চাপা দিয়ে চালাবেন দেখি প্রতুলবাবুর সাথে দেখা করতে পারি দাঁড়ান উনি এখন উদম হয়ে পড়ে আছেন চাদর টেনে দিই তারপর যাবেন আনা ঘরে ঢুকে গেল তাজ্জব হয়ে গেলেন অমরনাথ অসুস্থ একটি মানুষ কেন বিবস্ত্র হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবেন পেচ্ছাপবাজি করার ছিল নাকি তা তো নয় আনা তো বাগানে ফুল তুলছিল ব্যাংকের ব্যাপারটা না বলাই উচিত ছিল মিনিট খানেক বাদে প্রতুলবাবুর খাটের পাশে বসেছিলেন অমরনাথ চিনতে পারছেন না পারার কোনো কারণ নেই প্রতুলবাবুর গলার স্বর মিনমিনে কিন্তু স্পষ্ট শরীর শুকিয়ে প্রায় দড়ির মতো হয়ে গিয়েছে মুখ এবং বাইরে বেরিয়ে থাকা দুটো হাত দেখে সেটা বোঝা যায় বাকি শরীর সাদা চাদরে ঢাকা অমরনাথ অনুমান করলেন সেটি আনা এখনই ঢাকা দিয়েছে আজ প্রতুলবাবুর ঘাড় ঘোরাতে পারছেন না বলেই মনে হলো তার মুখ ছাদের দিকে স্থির চোখ ঘুরছে মেয়ে 
কেমন আছে সেই অবস্থায় প্রশ্ন করলেন প্রতুল বাবু ভালো কলেজে পড়ছে জলপাইগুড়িতেই তো আছে দেখতে বড় সাদ হয় প্রতুলবাবুর মুখ থেকে কথাগুলো বেরোতেই আনা বলল কোনার সাদ হলে কি হবে কি নাম যেন রাখা হয়েছিল আশা আশা লতা সেই নাম আর নেয়নি না আনাই জবাব দিল না আমি খুব শিগগিরই যাচ্ছি না সে কি আসবে দেখি এবার আনা ঝুঁকে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলল প্রতুলবাবু চোখ ঘোরালেন আমাকে আপনারা ক্ষমা করেছেন অতীতের ওসব ব্যাপার ভুলে যাওয়াই ভালো প্রতুলবাবুর মুখে হাসি ফুটল একটা কথা রাখবেন বলুন আমি চলে গেলে আপনি আনুকে একটু দেখবেন অমরনাথ মুখ তুলতে আনার ঠোঁটে হাসি খেলে গেল প্রতুলবাবু হাত তুলতে চেষ্টা করছিলেন সাদা চাদরটা সরে যাচ্ছিল আনা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক করে দিল সেটা প্রতুলবাবু বললেন আর ডেকে কি হবে এসেছি যেভাবে যাব সেভাবে হাত নেতিয়ে পড়ল শরীরের পাশে আনা ইশারা করল বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অমরনাথ বললেন চলি প্রতুলবাবু সাড়া দিলেন না চোখের পাতা দুটো বন্ধ হল এইমাত্র বাইরের ঘরে পৌঁছেই অমরনাথ ছটফট করতে লাগলেন উইলটা সই করানোর কোনো চেষ্টায় আনা করল না লোকটাকে পেছন থেকে ধরে বসিয়ে দিলে নিশ্চয়ই সই করতে পারবে এখন সই হয়ে গেলে তিনি কোর্টে গিয়ে উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন উইল আইনসঙ্গত করতে কত খরচ পড়বে তিনি জানেন না আজ না হলে তাকে আর অন্য একদিন আসতে হবে এরকম খুচরো ছুটি পাওয়া তো মুশকিল পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন তিনি আনা বলল দাঁড়িয়ে কেন বসুন না না যেতে হবে উনি চলে গেলে আমার দায়িত্ব নিতে বললেন আপনাকে কই আপনি তো কোনো জবাব দিলেন না কি বলবো হর দেব ঘোষাল হলে কিন্তু বিশ্বরূপ দেখানোর মতো হা করত অমরনাথ অস্বস্তিতে পড়লেন হরদেব নাকি একসময় আনার শরীরের দিকে নজর দিয়েছিল তাকে আর হরদেবকে আনা একই চরিত্রের মনে করছে নাকি আজ হাঁটার ভঙ্গি দেখে কয়েক সেকেন্ড চঞ্চলতা এসেছিল সেটা কয়েক সেকেন্ডেই হঠাৎ আনা হাত ঘুরিয়ে বলল না বাবা আমার দায়িত্ব কাউকে নিতে হবে না একদিন যখন দেখলাম তখন চিতায় ওঠার আগে ঠিকই টিকে থাকতে পারবো উইলটা সই করিয়ে নিলে আজই কোর্টে যাওয়া যেত আমি তো ইংরেজি পড়তে জানি না যাচাই করে নি আপনি ঠিকঠাক মতো লিখিয়েছেন কি না আমার ভাগটা ঠিক মতো লেখা আছে কি না পুরুষ মানুষকে আমি বিশ্বাস করি না